mga kababayan, kapartner, katut, katoto, pandemya pa rin ngayon, may COVID pa rin. Hindi ko sabihin kung MCEQ na, GCQ na, ibig sabihin na nawala na ang COVID-19. Meron pa rin at mas nakakatakot ito kasi yung ECQ ay talagang ang mga tao ay nasa loob ng bahay. At mapipili mo lang kung sino mga nakakasama mo sa palengke, sa grocery, sa sa mga uh, karinderya na mag-takeawayan mo ng pagkain. Sa ngayon, naglabasan na silang lahat pero ang COVID ay nandiyan lang naghihintay lang sila ng pagkakataon na mahawaan ka. Lalo na kung mahina or may meron kang sakit o mahina ang immunity system mo. Dito ngayon, ang, ang vlog ko ngayon is ah, hindi ko pa kasi nadodocument kung ano nangyayari sa amin yun. Na sabi nila, every hundred years ang pandemya. So, ito ay kukwento ko kung ano yung ginagawa namin ngayon sa pandemya, uh, sa panahon ng pandemya. Uh, natapos, ang um, may, may, meron kaming bakasyon nung Marso. Ang huling pasok namin ay March 13. Pagkatapos noon, ay naging uh, yung mga anak ko sa eskwelahan nila, nag-online na sila. So, lahat na ng klase nila ay true uh, learning distance na. So, Uh, simula nung Marso, 20, uh, uh, 13, ba yan? nakakalimutan ko ng Tagalog, uh, ang Filipino, nung March 13, hindi na nakalabas ang anak ko. Uh, kung makakalabas man sila, I mean yung nakakalabas dito ay yung nakakapunta sa grocery, nakakapag-mall, hindi. Hindi sila lumabas, hindi sila nakakalabas. Pinipilit namin sila lumabas para lang at least makita nila kung ano nangyayari. Matunghaya nila, masaksihan nila sa darating na mga panahon pag nagkaanak sila, nagkapamilya sila, masasabi nila at makakwento nila kung ano nakita nila sa labas. Pero sila mismo ay natatakot dahil yung dalawa ko pong anak ay may asthma, may allergy sila, kaya medyo natatakot din sila for themselves and for us. Kasi dito sa amin ngayon, kung nagkasakit ka, uh, ako magbabayad, wala kaming pera, at ang COVID-19 testing ay napakamahal po. Siguro, um, ay napakamahal po. Eh kung ako, mag, ako lang ang nagtatrabaho, napakamahal nun, testing pa lang. So, iisip din ang mga anak ko na dito na lang sila at uh, making the most out of it. So, simula ng March 13, kami po, pag lumalabas, ay grocery lang, uh, palengke. Minsan, may, 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 may time na lumabas kami, pero talagang grabe ang ang outfit namin noon. Um, lalo na, uh, hindi ko may papakita yung ibang ginag... Um, na ginagamit namin kasi may hairnet, may mob, mob cap na green, yon isang karton yon um, Sinusuot ko po yun nung, yeah, sinusuot ko po yun lalo na sa palengke kasi dikit-dikita na. Minsan, unaware na sila na dumidikit na sila sa'yo. Um, at lalo na din na uh, feeling nila na nakamask din sila, hindi nila alam na yung ibang mask nila ay napakanipis at hindi talaga medical na maaring may lumalabas pa rin doon sa mask nila. So, ito po mga pinagbibili namin. Um, ito, mga masks. Yan, may mask. Iba't ibang klase. Yan, may mga mask kami. Uh, Bumili din po kami ng goggles just in case na yun nga may mask at goggles uh, para isusuot nila. Yun. Lalo na kahit magpasukan po ay ready pa rin hanggat walang vaccine. Kung halimbang mag face to face na sila or kailangan nila pumunta sa eskwelahan for some things. So at least meron silang um, gamit. Meron din ito na nabili namin. So mask siya tapos diretsa na siyang ganito. Um... Meron din ito, yung medic mask. So, hindi po ako nag, ano, yan. Wala pong sponsor to. So, walang sponsorship. Yan. 150, almost 150,000 rupia. Rupia, hindi ko pa po alam kung magkano ito sa Philippine. Ano, ito po ay lumalabas na 12,000 rupia. Ito ay, ay, 12,000 din to. 1,000 rupia. So, Uh, pwede nyo pong ano yan na ano, Indonesian rupiah to Philippine peso. 
yun po ang nangyayari. Tapos, um, yun, mask. Tapos, meron po kaming, um, eto air and surface sanitizer. Um, kasi wala pong Lysol dito. So, minsan in-spray na din namin ng alcohol. Bawat lugar po namin meron sa harap ng bahay para pagpasok namin. Meron ng, uh, sa harap, or sa may sala or malapit sa pintuan sa harap ng, yeah, sa bahay. Ang gulo kong kausap, no? Uh, may alcohol na po kami na spray. So, so bawat, uh, sa banyo din meron, sa banyo, sa kusina, sa may, uh, sa may stock room namin doon, uh, sa bawat kwarto meron. So, ito, sa alcohol namin. Tapos, ito, spray. Kasi, minsan po, uh, hindi na kami lumalabas, nagpapadeliver kami uh, ng mga gamit. Halimbawa, walang uh, yung bumbilya or something, kahit na lumabas, isa lang naman. So, papadeliver na si spray yun muna namin yung karton. Yun. Tapos, ito, galun-galun po. Isa lang to sa mga alcohol na binili namin na 70%. May 95, masyado baka malapnos na kami nun. So, 70% alcohol to. Uh, so, yan. Um, meron din po yon na alcohol gel. Yun. Sa, yun ang mga binibigyan namin. Ito pong spray namin ay dalawa. So, kasi hindi namin kami gumagamit neto dati. So, ngayon, napabili kami isang itong disinfectant spray na kills germs, bacteria, molds, and mildew. Kasi hindi naman po natin iniisip din na ka COVID ka agad yun. Andiyan pa rin po ang dengue, andiyan pa rin po ang typhoid, and, and madami pa pong sakit na kailangan natin na, alam mo yung kahit lagnatin ka, ay ubuhin ka, uh, isipin mo baka COVID yun, yung pala asthma or may infection ka. So at least, um, itong mga spray na to ay uh, makakatulong din antibacterial kasi meron din pneumonia na bacterial na hindi siya virus. So, mas maganda na rin po yung ganito. Bakit po kami nagkaganitan? Masyado bang masyado ba kaming paranoid? Opo, nakakaparanoid po talaga. Lalo na po sa mga, uh, yun nga, common na tao na wala kaming pera pag nagkasakit. So, may mga vitamins kami. Um, um, at kung minsan ay nakakalimutan kami uminom ng vitamins. Sa ngayon ay umiinom kami. Fruits, vegetables, uh, healthy living po. Yun po ang ginagawa namin para ma-fight natin to. Hindi lang po para sa amin. Dahil po madami din po tayo mga frontliners na ginagawa nila ang ang makakaya nila para masog po natin to flatten the curve. At sa mga simpleng bagay na po ito, ay ginagawa namin ng pamilya namin para, alam mo yun, na, na, nakakaiyak na may mga nangyayari na hindi natin mararamdaman ang epekto ng COVID not until may malapit na tao sa atin na nakaranas na ito, na sana ay hindi natin maranasan. Um, kasi pag nakikita natin sa mga TV, hulibulibo yan, pero wala ka naman nakikita or nakikilala or nakawitness na bigla na lang na bumagsak na tao dahil lang nahirapang huminga or nagka-COVID. Hindi po natin ma... Ano yun eh? Hindi po natin ma hindi natin ma-emphatize ma yun kung wala na mismo. At hahayaan pa ba natin? Hahayaan pa ba natin dumating sa pagpuntong yun na meron ka nang nakakilala, meron ka nang, meron naman malapit sa buhay mo na naapektuhan ng COVID na ito. Tulungan po natin yung mga frontliners natin. I-avoid po natin ang 3Cs. I-upload ko po, ito po, yung 3Cs. Yan. Ano tong 3Cs? Ito yung mga certain place kung saan yung COVID-19 ay madaling ma madali kang mahawaan. Ang una pong uh, ang unang place or lugar na maaring quickly or mag-spread ang COVID-19 ay yung crowded place with many people nearby. Maaaring ang halimbawa ay isang sa talipapa, medyo maliit yun, at may, may closed ang, ang space, tas ang daming tao, ang probability na mahawaan ka po ng COVID-19 ay malaki. Pangalawa pong C ay close contact settings, especially where people have close range conversations. Halimbawa, mag-usap mag tayong ganito, 
at wala tayong one meter. So, maaaring mahawaan kita kasi hindi ko din alam na meron pala ako. Isa rin po yun sa mga, alam niyo po yung, um, pabor po ako sa testing. Pero sa mass testing po, wala pong bansa ang nakapag-mass testing tulad po ng sinasabi ng, uh, ng DOH natin. Bakit natin kakailanganin din ang pinaka-mass testing kung ginagawa mo ang, yung, yung, yung rule mo and responsibilities mo? Sa akin po, kung gagastos ang gobyerno, mas kugustuhin ko na lang po na mag-ipon ng gobyerno ng pera para sa vaccine na po kaysa mass testing. Ang inaano ko po is kung magma-mass testing, o oh, nalaman mo na may COVID ka, <coughs> naubo na tuloy ako, or asymptomatic ka. After nun, Anong gagawin? Kung may pera ka, gugustuhin mo din na may hospital pa ba? May enough bang place? Katulad na nang, uh, nangyari sa Cebu na yung mga doctors to the barrios natin ay, dina, ay nire-recall para mag-duty na po sa hospital doon. So, mas gugustuhin ko po na ang pera sa nailalaan para sa mass testing ay mas maganda na lang po ay para sa vaccine. Ang testing po, kung wala naman po kasi kayo nararamdaman, nag-quarantine kayo ng 14 days, okay kayo, uh, unless talagang yun, may nararamdaman kayo, then that's the time na magpa-test po kayo. Pero, alam mo, kulang po ang kits natin kung lahat. Kung lahat po mangyari yun. Ang inano ko po is vaccine. At madami na po tayong utang. Madami na po tayong alam niyo po yun, kung siguro kung merong mag, mag-volunteer, mag-donate ng mga kits na ito, okay lang po. Gawin lang po natin yung responsibilidad natin. So, yung una ay crowded places, i-avoid po ninyo yun, ang mataong lugar. Pangalawa ay ang mga lugar kung saan hindi malaki ang espasyo. At ang pangatlo ay confined and enclosed spaces with poor ventilation. Ito yung mga lugar na hindi masyadong alawang ventilasyon, yung mga bintana, pinto, uh, umiikot-ikot lang ito. Kumbaga sa isang restaurant na na hindi masyadong ano mayo lalo na pag maliit lang ang espasyo nando doon lang. Umiikot-ikot lang 'yun tas nakait na aircon 'yun. Umiikot lang doon ng virus. Although may yeah Uh, hintay natin pa sa World Health Organization at saka sa DOH natin. So, the risk in places where these factors overlap. So, nag-overlap po to crowded places, close contact settings, confined and closed spaces, kahit po sa bahay nyo ito. Di ba po may, na, na, may na balita po na nagkaroon sila ng reunion sa bahay nila na sila-sila lang din na pamilya pero eventually, karamihan ng kanilang pamilya ay nagkaroon ng COVID. So, even as restrictions are lifted, nag-GCQ na tayo or MCQ, where you're going and stay safe by avoiding the three C's. So, ano po yun? Pa- ano po dapat ang gawin natin? Pa- paano natin ma-avoid yun? Avoid crowded places and limit time and enclosed spaces. May nagsinasabi nga dito na 15 minutes lang, nakausapin kita, asymptomatic ako or mayroon na akong ano ng COVID, maaaring mahawaan na kita in your 15 minutes um, you know, communicating with me or interacting with me. Pangalawa po, ano po dapat ang gawin niyo? Maintain at least one meter distance from each other or from others. Uh, yung physical distance na yon kasi minsan kasi nawawala sa isip ng mga kasama mo or yung yeah, yung mga kasama mo na, na sa palegi katulad dati ay nag naggrocery kami na wala na isang metro na as in nasa likod ko na siya na ikaw ikaw din na medyo magkaroon ka ng conscious effort na ay okay medyo lum, kumbaga ko nakakalimot yung kasama mo alam ba nagpipili ka ng gulay nagustuhan niya yung gulay na yon at ikaw yun doon, nawawala din sila sa isip nila na aabutin at minsan na, alam mo yun, uh, na malapit sila yung hininga. Eh, since na po maliit ako, so pag halimbawang nakamask ako, or na ano, mapasok sa loob yung laway nila, or tumalsik ang laway nila, or kahit nakamask po sila, 
Or may mga tao pa nga din po ako nakikita sa palengke minsan, hindi hindi dyan sa Pilipinas, pero dito sa lugar ko, katulad kanina, na namalengke kami, wala siyang mask. Uh, siguro din, siguro, nahihirapan din siya kasi hindi po lahat ng tao oh, ay okay talagang magmask may May times na minsan kasi nangangati din, may, may mask po kaming nabili last time na, na nangangati sa face yon At saka next po, keep hands clean and cover cuffs and sneezes. So, ito po, yung in yung sa inside ng elbow yung pag mag ano magbabahing or uubo pag kamay po ay siguraduhin po na may alcohol kaya po pag lumalabas kami meron kaming botelya ng alcohol pang apat ay always wear a mask when you go outside your home ito po alagi po nating isipin na hindi baka mahawaan tayo ito ay baka makahawa tayo kasi hindi natin din alam eh hindi tayo na test Okay tayo, maaaring um, malakas ang resistensya natin sa mga sakit na ito, pero kawawa ang mga taong mahawaan natin. Iisipin din po natin yung mga taong nasa, yung nakakasalamuha natin, na ikaw mismo, na gumawa ka ng paraan para ma-flatten ng curve. Wala pa po talagang vaccine, na lift na po lahat, may dining na po, pwede nang kumain, um, uh, pwede nang pumunta sa labas-labas. Dito po ay, I, I'm, I have, I'm not so sure po, ah, hindi pa po ako nakakapunta sa mall, pero nakikita ko po sa mga group chats ay may mga mall na po, kasi sa mall po ay mayroong mga groceries din, pero may mga certain, uh, certain stores or boutiques na na-open na. So, yun po, napag-usapan po natin pa paano na ang, ang nangyayari dito in terms of sa pagharap uh, sa, sa COVID-19. So, ito po yung kailangan natin gawin sa, sa mask. Ah, hindi po, nang, dati po ay nag-gloves kami. Pag nag-gloves po kami dati, kasi sa isang grocery store, meron silang mga... Uh, dispenser ng hand sanitizer or uh, yeah, hand sanitizer or alcohol yata yun na you know inaano mo din uh, numingi pero dun sa gloves na yun po hindi na po namin ginagawa kasi amang may, may nangyayari na halimbawa may isang item na maaaring merong may umatsing doon at merong remnants ng ng virus doon, hahawakan ko. So, bawat hawak ko ngayon, sa, na nakadikit sa gloves ko, ay mas lalo po akong nagkakalat ng virus na yon So, mas mas iniisip, mas iniisip po namin na lagi nilang magdala nito. It's at magkaroon po ng conscious effort na mag spray right after ng may hawakan kami. Tapos, halimbawa po, pag namimili kami, pwede namin ituro po. May mga lugar din po na hindi pinapahawak, sila na lang yung kukuha at maghahawak nun. So, mas maganda po yun na para sa akin po ah, yung gloves po ay maaaring maka, hindi ka ma, yeah, ma-infect ng virus. Pero nangyayari nun ay napapasa mo pag suot mo ng gloves na yon Siguro kung kahit may gloves ka, mas maganda is mag, mag ano ka na rin, mag mag alcohol ka na rin kasi ginagawa namin kahit may gloves kami dati sinalalagyan namin to ng alcohol lalo na po pag sa halimbawa sa palengke di ba mamimili ka ng ng isda titignan mo yung hasang uh, maaring ganun po pero nilalagyan din namin pero ah, nilalagyan pa rin namin ng alcohol yun po yung bagawin natin tapos conscious effort lang po talaga so yun po ang COVID-19 namin, ano nangyayari sa amin. Sa lugar namin before, may mga nag-spray, pero eventually hindi na po sila nag-spray. The, the following, yeah, parang isang beses, dalawang beses lang nangyari yun. Nispray nila yung mga pintuan, yung palsada, pero sa tingin ko yata ay hindi okay sa health ng mga tao. Yun. So, kanya-kanya na lang na kung gusto mong linisin, nagwawales, yun. Um, hindi na nag-spray, ikaw na lang maglalabas. Uh, dito po, sa Grab or yung go-car, 
uh, para din po yun, um, may, may mga driver po na meron silang parang plastic na naka-cover sa kanila na naka-mask din sila. Tapos, dalawa lang po sa isang parang Innova or Avanza na sasakyan na walang dapat katabi ang, ang driver. Tapos, dalawa kayo, dalawa lang. As in, dalawa lang sa isang parang Avanza type na sasakyan. So, uh, ang nakikita ko din po yung mga taxi dito, karamihan na ng taxi dito ay yung parang Avanza na or Innova na na type. So, yun na lang po sa ngayon ang ginagawa namin sa panahon ng pandemya. Ingat po, stay safe. Ang mahalaga pa rin po ay ang kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po.